I'm working now in Japan at a major rubber company as a data analyst. Mina san, konnichiwa. Kiaria, pasu no dai san wa e yokuso. Tama ba yung pacing? Ganun. Okay na. <laughs> okay na. <then. laughs> Hi guys, before we proceed to the actual video, we just want to announce you're holding a raffle, yay! <laughs> so with just 50 pesos, you can win one of the following prizes, an Amazon Echo, a 1TB hard drive, or a power bank. So your details can be found on our Facebook page, so I hope you guys can check it out. Yeah, I hope you guys can join and thank you so much to lahat ng messages and nanonood, you've received so many telling us na nakatulong sa kanila yung video series na we're making. It really means a lot to us and it pushes us to do our best even more. So thank you so much and I hope you guys can also enjoy this video. Hello! Hello guys! Sorry, tinry ko lang mag-Japanese. Anyway, ito ang third episode ng video series na we're making called Career Paths. And for this video naman, we're gonna have Kuya Jake. So Kuya, would you mind introducing yourself? Uh, hello everyone, uh, my name is Jake and I'm working now in Japan at a major rubber company as a data analyst. Okay, so okay, Jake, so the question is, our first question for today is, why did you become a data analyst in Japan? Before graduating college, I didn't really know what path I was going to So, yun. Pero May dumating kasi na opportunity na mag-work sa Japan. Tapos yung sabi nila sa amin, depende daw dun sa mapasukan namin company kung ano yung trabaho na bibigay sa amin. So, yun. Sa napasukan yung company ngayon, data analyst yung hinahanap nila. So, ngayon, for now, data analyst ako. For now, data analyst. Sa trabaho ngayon, ako yung nag-a-analyze ng tire data. Tire Tapos, data. Tapos, yung results nun, i-send ko sa, ano, sa superiors ko. Tapos, minsan kasi, may mga tools kasi kami ginagamit. Tapos, minsan may mga error. So, ako rin yung nag-troubleshoot. Tapos, pag di na talaga kaya, tatanong ko na sa superior ko kung bakit siya nag-error. Kasi, minsan, <laughs> okay. sa, sa side nila yung error. Kasi sila yung nag-send nung parang parameters na ilalagay mo dun sa software. So, pag may mali silang nilagay, mag-error talaga yung program. <laughs> ano ba mga programming language yung madalas mong ginagamit ngayon as a data analyst? Actually, wala akong ginagamit na programming language. Nan programming yung job. Ano ah, programming wala yung job mo. Ang so, uh, ang ginag ang ginagamit ko lang ngayon is mainly Excel. Ah, okay. Kasi naka-automate na yung mga kailangan gawin. After you graduate, hindi rin naman para necessarily programming yung Oo. Oh, oh. gagawin mo, di ba, after graduating. Mm. Pero, pero, yung skills na required ah, sa comsci, yun, definitely, ay, pro- problem solving skills. Kailangan mo talaga. Ayan. So, marami rin kasi talagang interested to work in Japan. <laughs> mm. Ayun. So, ang gusto nilang malaman is, ano ba yung JLPT level na required pag tech-related yung trabaho sa Japan? Mm-hmm. I think, ano, mga N3 minus Yung mm-hmm. ibig sabihin ng minus para sa akin is ano, entry for listening tapos pero without the kanji. Okay. Kasi yung kanji, nagpas 1,000 yung required for entry. Oh. Pero nung pumunta ako dito, mga 400 lang alam ko siguro. No? Pero yung most important part kasi is hindi yung actual JLPT level. Ang mahalaga yung ma-relay mo ng maayos yung thought mo sa mga Japanese. Hindi kasi, talaga sila yun. kuya nag english Ay, sorry. Hindi talaga sila nag english sa Japan. Parang sa ngayon, parang yung Japan nag Pilipinas na rin. Alam mo yung mm-hmm. hindi sila mapagsalita ng straight Japanese na walang English. Kunyari, yung career paths kanina, yung mm-hmm. career pa ah, okay. Career yes. paths. Mm-hmm. Okay. Siyempre, you had to learn a language, di ba? Japanese. Mm-hmm. Uh, siyempre, hindi naman yun yung native language mo. So, kumusta mm-hmm. naman yung naging adjustment mo kuya when you went to Japan? Sa tech, wala masyadong adjustment kasi it's really same lang din naman yung pacing nila. Pero yung sa surroundings, kailangan ko mag-adjust dun sa lamig. Lamig, yun yung, yung yes, first thing, uh, yung malamig. <laughs> siguro sa food, tapos surroundings mo rin. Kasi yung food dito, kailangan mong marunong ka magluto. So, mm. paano yung kinakain mo kuya? Usually ba nagluluto ka? Adobo talaga, kaya mo na maruto yun. Anyway, yun, <laughs> Adobo. Adobo. Yung sinigang, sinigang mix lang kailangan mo. May sinigang mix ba? May nabibili ba? naman na gulay. 
Oh, may nag- oh. Pero ano, sa Filipino store. A Filipino store. Filipino store. The next question naman is, how can a computer science student work in Japan like you did? So, ano ba yung opportunities that we should look out for if they aspire then to work in Japan? Medyo mahirap yung tanong kasi actually ako parang sinuwerte lang din talaga ako na nung time na nag-graduate ako may nag- merong nag-apply sa parang job fair ng ibang org. Nag- nahita ko lang yung ad nila. Tapos during that time kasi hindi ko talaga lang kung saan ako magtatrabaho. Mm-hmm. So yun, nag-apply ako. Kung yung point mo talaga is gusto mo talaga magtrabaho dito. Kailangan talaga yung language. Yung language kasi, uh, yung first mm-hmm. thing. Uh-huh. Tsaka ngayon din kasi nagbo-boom din ngayon sa Japan yung mga yung mga web dev. Ay wait, curious mm-hmm. ako kuya. Yung ano pang gamit for web dev diyan? JavaScript ganun. JavaScript din. Uh, sa natitingnan ko ngayon, either React or Vue. So JavaScript din. Most of the time at uh, naghahanap din sila ng mga corners for that kasi oh. yun nga, yung documentation kasi di ba medyo English oh. <laughs> oh. kumusta naman daw kuya yung work environment mo paano yung social interaction mo with other people uh, ko compare ko na lang siya dun sa previous work experience ko is during ano during OJT to ah. hmm. almost the same lang din pero yung sa work environment nasa isang room kami ganun saga nag Antay ng commands galing sa superiors. <laughs> Kaya tapos pag tapos ka na on time, uwi ka na. Kasi may narinig ako sa iba na after work hours tatawagan ka pa for mm-hmm. that ganun. Tapos kung sa work na naman, sa work life, ako kinakaud ko sa work hours yung travel time. Okay. So nung OGT kasi ako, 8 hours tapos yung travel time pa. Almost 12 hours akong nasa labas ng bahay. Yun, yun, yun lang kasi ayo pag yung travel time talaga. Kasi variable yung travel time sa Philippines. Lalo na pag <laughs> malit ka lang ng 15 minutes dun sa usual time mo. Mag, magiging exponential yung dagdag ng oras. Mm-hmm. The next session naman is sa tingin mo kuya, gaano ba kahirap makakuha ng work outside the Philippines? Mm-hmm. Ah, sa tingin ko ano naman madali siya before COVID. Mm-hmm. So, siguro as long as may specialty ka, siguro na kayo ah, okay. ng company. Okay. Madali. Mm. So, as long as meron ka nung skill na kailangan nung company na yun, kukunin ka nila. Mm-hmm. Ah, okay. Sabagay. Totoo naman. So, it depends, bali. <laughs> it depends. Kung it depends kung mahirap or hindi. So, ano ba yung pinaka-challenging na experience mo as a data analyst? pag nag-error talaga yung program. <laughs> Minsan hindi ko hindi ko alam kasi ako yung nagse-set ng parameters din na iba. Mm-hmm. So hindi ko alam kung yung error ba ay yung sa setting ko or yung sa set sa settings ng superior ko. Kasi minsan may mga test ako na ginagawa na maabot ng isa lagpas is, lagpas isang work day. So kinabukasan mo na makukuha yung result. Tapos pag nagkamali ka ng setting, sa insane yung trabaho mo kasi ulit na naman ulit. Okay, so kuya, you mentioned yung ano, diba, yung superiors sa work. And sa Japan, there is the system, diba, yung Kohai Senpai. Tama ba? Uh-huh. I read this din na itong dynamic na to, yung work dynamic na to is, mm. ano siya talaga, ino-observe? Tama ba yung word? Ino-observe? Mm. So gusto ko lang i-ask ikaw if that is true. Mm, sa case ko, hindi. Ah, hindi. Kasi, mm, kasi, ano, parang ano lang sila, normal workmate lang. Ano? Ganun. Pero mga Japanese din ba Or, sila? Mm, ah, ako nga lang yung, ako lang yung foreigners department. Ah, ikaw yung foreigners. <laughs> Or hindi ko lang siya napapansin kasi foreigner nga ako ganun. Depende rin kasi sa workmates mo kung magmatanda na sila ganun. Kumusta ba yung work-life balance dyan sa Japan compared sa Philippines? Sa akin kasi, pag natapos ko na yung trabaho ko, pag saktong 5pm dito, tayo na kami lahat. <laughs> Kasi wala nang iiwan doon sa room. Ayun sayo. Naiiwan lang pag ano, pag yun nga, pag may ginagawa pang test na rush. Pag rush lang talaga. Baka ano din, depende. Depends case by talaga. case. Mm-hmm. Oh, so ayun guys, siguro parang ang take away ko dito is when you read websites. <laughs> wag niyo, wag uh, kayong hindi mali- siya uh, lahat. Okay. So hindi reliable lahat ng information. So it always mm-hmm. depends on the situation, diba? Parang ganoon. Mm-hmm. So for you kuya, uh, ayun nga, syempre, hindi na naman puro positive yung working in Japan. So, ano ba yung negative naman? Sa so, tingin ko lang, yung isang negative is, ano, malalayo ka sa family mo. 
Mm-hmm. Kasi nung una talaga ni Sibal na lang eh. Kasi yung Philippines to Japan, para mga 4 hours lang. So sabi ko nung una, anytime ako pwede umuwi. Kasi <laughs> nagka COVID. No homesick ka ba madalas? Ganun. Or di naman? Hindi naman kasi ano, alam mo yung LB, nahiwalay tayo sa family na natin mm-hmm. doon. Yes. So sa tingin ko, naging advantage ko rin yun kasi yun, experience na. <laughs> <laughs> Sanay na tumiras kung saan saan. Oh. Yun, eh. <laughs> Nahirapan din yung mga iba kong kasama nun before kasi yun nga, nalayo sila sa family. Pero ako, oh, para, oh, para okay lang. <laughs> <laughs> Pero siguro for some sanay people, na, na, na. Na. baka manibago sila, hindi nila kasama family nila. Lastly, yun, our last question. Hindi naman siya question <laughs> actually. Palat. For you, Kuya, ano yung masasabi mo for everyone out there that wants to work in Japan or become a data analyst? For work, people who want to work in Japan, kailangan nyo talagang aralin yung Japanese. <laughs> yung talaga. Pag, Learn the language. Uh, oh. Kasi so, as in, sobrang hira pag ano, mm-hmm. pag zero. Mm-hmm. Pag zero Japan, sas pupunta ka dito. Data analyst. Actually, sig- sa tingin ko madali lang talaga siya. Nung umpisa lang talaga para sa akin mahirap kasi ang daming ginagawa, ang daming nangyayari, hindi ko alam ano nangyayari. No, we, we have so much smart ano, workers sa, talaga na Filipinos. And yet, hindi sila, wala sila dito, di ba? Mm. Ang daming sacrifice sa mga OFW natin all around the world. Hindi nila kasama yung family nila. So, maswerte na lang si Kuya Jay kasi nag- Ayan, LB kami, di ba? <laughs> mga dull <Yes>. people. Dorm boys. <laughs> Ayan, mga, ano. Ay, by the way, ayun. So, say hi pala to your dorm mates, Kenneth and Kuya Jeff. <laughs> Ay, Kuya Kenneth and Kuya Jeff. So, ayun, shout out sa inyo sa nanonood ng video na to. If you like this video, I hope you can consider subscribing and also liking our page sa Facebook, Young Software Engineer Society. And follow us on our Twitter and Instagram accounts at YSIS2005. So thank you so much for watching this video and we'll see you on the next one. Bye! <laughs>